Nasabi ko na sa inyo, Infomates, na sa July 20 ay lilipad papuntang space si Jeff Bezos sa spacecraft na dinevelop mismo ng kumpanya niyang Blue Origin, ang New Shepard. Ang kaso, inunahan siya ng isa pang bilyonaryo, si Richard Branson, na nakarating sa space. Siyam na araw bago ang schedule ni Bezos. Si Richard Branson ang founder ng space company na Virgin Galactic. Ang new shepherd ng Blue Origin ni Jeff Bezos ay aakyat sa taas na lalagpas ng ng kaunti sa 100 kilometers samantalang ang Virgin Spaceship Unity o VSS Unity space plane ng Virgin Galactic ni Richard Branson ay mga 80 hanggang 90 kilometers lang ang pinakamataas na kayang abutin. Hindi nagustuhan ng Blue Origin na biglang inunahan ni Richard Branson si Jeff Bezos kayong sa susunod na biyahe ng Virgin Galactic pa sana nakaschedule si Branson. Sa Twitter ay ikinumpara nito ang kaibahan ng Blue Origin sa Virgin Galactic at idiniin na ang kinikilalang boundary ng space ay 100 kilometers na hindi maaabot ng Virgin Galactic. Ang ginagamit ng Federation Aeronautic International o FAI na boundaries sa pagitan ng Earth at Outer Space na tinatawag na Karman Line ay ang taas na 100 kilometers above sea level. Ang FAI ang kinikilalang autoridad pagdating sa aeronautics at astronautics. Pero para sa U.S. Armed Forces, ang definisyon nila ng astronaut ay isang taong nakalipad ng mas mataas sa 50 miles o 80 kilometers above sea level. Kaya ang mga piloto, military personnel o mga sibilyang nakalipad ng lagpas dito ay ina-awardan ng astronaut wings. Ibig sabihin, ganap na silang astronaut. Sinundan na rin ito ng NASA mula noong 2005 para maging consistent sila sa U.S. Armed Forces. Kung ito ang susundin, mukhang nagwagi nga si Richard Branson. Makakakuha nga siya at ang kanyang crewmates ng astronaut wings at kikilalaning nakarating na sa space. And so it's, it's a ridiculous honor for me, sir, to be able to give you something that you have earned so, so handily. Thank you. Thank you. Nice chest, Richard. That's good. <laughs> Ladies and gentlemen, this here is Sir Richard Branson, astronaut. Sa kabila ng lahat ng pagtatalo, nagpaabot naman si Jeff Bezos ng magandang best of luck message para kay Branson at sa buong team. So Infomates, ito ang nangyari sa araw ng flight ni Richard Branson at ng mga crewmates niya. July 11, 2021, linggo, mga alas stress ng madaling araw. Bago umalis si Richard Branson sa tahanan niya, bigla ba namang sumulpot sa kusina niya si Elon Musk at nakapaalang ito, magkaibigan ng dalawa at bumisita si Elon para i-good luck si Richard sa kanyang flight at ipakita ang kanyang suporta. Alam niyo bang bumili si Elon ng ticket sa Virgin Galactic? 250,000 US dollars ang halaga ng ticket para sa flight to space sa VSS Unity at nakapag-deposit na si Elon ng 10,000 dollars para mag-reserve ng isang upuan. Kinu- Kumpirma ito ni Richard Branson at sinabing baka siya rin ay mag-book ng ticket sa SpaceX sa isa sa mga private flights nito para sa space tourists. Dumating si Richard na nakabisikleta lang sa Spaceport America, ang tahanan ng Virgin Galactic sa disyerto ng Humada del Muerto sa Las Cruces, New Mexico, USA. Dito manggagaling ang sasakyan nilang Virgin Mothership o VMS Eve at ang VSS Unity 22. Hinihintay na siya ng mga crewmates niya na sina si Rishi Bandla, Colin Bennett, at Beth Moses. Kasama rin nila sa flight ang mga pilotong sina Dave Mackay at Michael Masucci. Pumirma muna ang crew sa logbook. Tapos ay pumunta na sila sa astronaut walkway ng Spaceport America kung saan nakita nila ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng kaunting paalaman, sumakay sila sa mga Land Rover na maghahatid sa kanila sa runway. Maya-maya ay sumakay na sila sa Unity. 
Di gaya ng mga nakasanayan nating panoorin ng mga rocket launches, ang Unity ay hindi magle-lift off mula sa lupa. Ito ay dadalhin sa ere ng VMS Eve o Virgin Mothership Eve na ipinangalan sa ina ni Richard Branson na si Yvette Branson. Para itong dalawang magkadikit na eroplano na magdadala sa Unity sa taas ng mga 46,000 feet o 14 kilometers bago ito pakawalan at doon pa lang maglo-launch ang Unity. Makikita natin dito na paakyat pa lang ang VMS Eve at ang VSS Unity 22. Heto ang kuha sa loob ng Unity habang hinihintay nilang i-release ito ng VMS Eve. One minute thirty seconds bago i-release ang Unity. One minute na lang. Thirty seconds. Twenty seconds. Ten seconds. Five, four, three, two, one, release. Fire! Fire! Nasa Mac three now, or three times the speed of sound, ang bilis ng Unity. Sa pundong ito ay pwede nang tanggalin ng crew ang kanilang mga seat belts. Patuloy pa ring aakyat ang Unity. To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down. Ang inaasahang maaabot nitong apogee o pinakamataas na punto ay mga 279,000 feet o mga 85 kilometers. Mga 4 minutes mararanasan ng crew ang microgravity o weightlessness kung saan para silang lumulutang. Kapag tignan natin ang telemetry, ang pinakamataas na narating nila ay 282,773 feet o mga 86 kilometers. Tapos ay makikita natin pababa na ang altitude. Ibig sabihin ay pababa na ang unity. Ayan at magla-landing na ang Unity. Touchdown! Touchdown! 
congratulations Unity22 and the whole team of Virgin Galactic on your successful space flight. Kanino kayong Team Infomates, Team Renzen, Team Bezos, o Team Musk? Isulat nyo na yan sa comments sa ibaba. Please don't forget to like, share, and subscribe. Para sure na ma-notify ka sa mga bago kong uploads, click the bell and choose all. Keep on watching! Thanks so much and God bless!